മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു ദുരന്തത്തെ കച്ചവടമാക്കി മാറ്റുന്ന ജാലവിദ്യയാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് ചൈനയുടെ ദ പീപ്പിൾ ബാങ്കിൽ എത്തുന്ന ചെപ്പടി വിദ്യ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മുഖാനിൽ കത്തിപ്പടർന്നത് നിസ്സാരമായി ചൈന അവതരിപ്പിച്ചു ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച കണക്കുകൾ തെറ്റാണെന്ന് പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഇന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് തദ്ദേശവാസികൾ പറയുന്നത് വുഹാനിൽ മാത്രം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേരെയെങ്കിലും ചൈന ദഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതവർ സമർത്ഥിക്കുന്നത് കൃത്യമായ കണക്കുകളുടെ പിൻബലത്തിലും ചൈനയിൽ എൺപത്തി ഒരായിരം പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടായത് എന്ന ചൈന സർക്കാരിന്റെ വാദത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളുന്നതാണ് തദ്ദേശവാസികളുടെ വിശദീകരണം അവർ പറയുന്ന കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് യഥാർത്ഥ രോഗികൾ നാൽപ്പത് ഇരട്ടിയെങ്കിലും വരും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം വുഹാനിൽ മാത്രം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരവും എന്തിനാണ് ലോകത്തോട് ചൈന ഇത്ര വലിയൊരു കള്ളം പറഞ്ഞത് ചൈനയ്ക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചൈനയുടെ ഉരുക്കു മുഷ്ടിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയതെന്ന് അതിനവർ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില വലുതാണെന്നും ചൈനയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ ഈ വൈറസ് കത്തിപ്പടരുമെന്നും ലോകകമ്പോളത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം തങ്ങൾക്ക് അതുവഴി സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അന്നേ അവർ കണക്കുകൂട്ടിയെന്ന് വ്യക്തമാണ് അതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ചൈനയുടെ സപ്ലൈ ചെയിനുകൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടി വരും ചൈന ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമാണ് ബോറിസ് ജോൺസൺ തുറന്നു പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആദ്യം മുതൽക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് ചൈന പറയുന്നത് അത്രയും കള്ളം എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അമേരിക്കയിലെ സ്ഥിതി ഇന്ന് ഭീതിതമാം വിധം നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറത്താണ് അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് ബാധ പടർന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം പേരെങ്കിലും മരിച്ചു വീഴുമെന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ ഒരൊറ്റ പ്രദേശം പോലും കോവിഡ് ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടില്ല എന്നിടത്താണ് ഭീതി കൂടുതൽ നിഴലിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് ബാധയുടെ ആചമ്പ ഘട്ടം മുതൽ ട്രംപ് ഭയപ്പെട്ടതും അതുതന്നെയാണ് അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിലുള്ള തകർച്ച ട്രംപിനെ ഏറെ അലോസരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നവംബറിൽ നടക്കുന്ന അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനിരിക്കുന്ന ട്രംപിന് ഇതൊരു അഗ്നിപരീക്ഷണം കൂടിയാണ് അമേരിക്കയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആറുമാസം തുടർന്നാൽ അമേരിക്കൻ കമ്പോളം പൂർണ്ണമായും തകർന്നടിയും വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപിന് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭീഷണിയായി മാറുകയും ചെയ്യും തകർന്നടിഞ്ഞ അമേരിക്കൻ കമ്പോളവും യൂറോപ്യൻ കമ്പോളവും ഒക്കെ സ്വന്തമാക്കി ചൈന ഇപ്പോൾ പദ്ധതിയിടുന്നത് വമ്പൻ കുതിപ്പിനാണ് കോവിഡിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തടിയൂരിയ ചൈന ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഫാക്ടറികൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വുഹാനിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഭാഗികമായെങ്കിലും മാറ്റി കോവിഡ് ബാധ അത്രയേറെ ശക്തമല്ലാതിരുന്ന പ്രവിശ്യകളിലെ ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സജീവമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി ചൈന ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ലോക മെഡിക്കൽ വ്യാപാരത്തിന്റെ കുത്തകയാണ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരാറിന് ചൈന ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എടുത്തു മാറ്റാവുന്ന വൻകിട ആശുപത്രികളാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ചൈന ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചൈന റെയിൽവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി സി ആർ സി സി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് ഈ നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് എടുത്തു മാറ്റാവുന്ന വലിയ ആശുപത്രികൾ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ വിപണിയും യൂറോപ്യൻ വിപണിയിലുമൊക്കെ ചൈന ഇപ്പോൾ കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ കുത്തക ഉറപ്പിക്കാനാണ് വെന്റിലേറ്റർ സപ്ലൈയിലും റെസ്പിറേറ്ററി മാസ്കുകളുടെ വൻതോതിലുള്ള സപ്ലൈയിലും ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നു എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കുകൾ ചൈനയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിന്റെ എല്ലാ ബിസിനസ് സാധ്യതകളും ഇപ്പോൾ ചൈന ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് സാരം യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്ന പല കമ്പനികളിലെയും ഷെയറുകൾ വൻതോതിൽ ചൈനീസ് കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കൊട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരുന്ന ഹുവായ് പോലെയുള്ള കമ്പനികളെ ഇനി ഞങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോറിസ് ജോൺസൺ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ലോകത്തിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യം പണിയാൻ ചൈന ഒരുങ്ങിയിറങ്ങി എന്നർത്ഥം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ചൈന കണക്കുകൂട്ടുന്നതും അതുതന്നെയാവാം അമേരിക്കൻ അതീശത്വം ഇത്തിരി ഒന്ന് പത്തി താഴ്ത്തും എന്നാണ് അവർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ചൈനയുടെ ഈ നീക്കങ്ങളിൽ ഏറെ സംശയമുളവാക്കുന്നത് റഷ്യയുടെയും ഉത
കോവിഡ് രോഗികൾ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തില്ല എന്ന് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉത്തര കൊറിയ ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ആദ്യ വാർത്തകൾ തന്നെ കോവിഡ് രോഗികളെ നിഷ്ഠൂരം വധിച്ചു കളയുന്നു എന്നുള്ള ഏറ്റവും ക്രൂരമായ വാർത്തകളായിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധയെ തുടർന്നുള്ള ചൈന നിരത്തിയ പച്ചക്കള്ളങ്ങളാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തെ ഇപ്പോൾ ലോകം സംശയിക്കാൻ കാരണം ഈ രോഗബാധയിൽ ലോകം തകർന്നു വീഴുമെന്നും തങ്ങളുടെ അതീശത്ത് മുറപ്പിക്കാമെന്നും ചൈന ഇപ്പോൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നു അതിനു വേണ്ട കരുക്കൾ കൃത്യമായി അവർ നീക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയുടെ തകർന്ന വിപണിയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കുത്തുപാളയെടുത്ത കമ്പോളവുമൊക്കെ ഇനി ചൈന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ അവർ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കും എന്നുറപ്പാണ് ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വൻ കമ്പനികൾ പലതും ഇനി ചൈനയുടെ അതീശത്തിലായാലും അത് അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല പുതിയൊരു ലോകക്രമത്തിലേക്കാണോ കൊറോണ നമ്മളെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചൈനയുടെ അതീശത്വം എന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആപത്താണ് അതുതന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഉറ്റുനോക്കുന്നതും തൊട്ടു മുന്നിൽ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ വിത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയെയും ഭയപ്പെടുത്തി നിർത്തി ചൈന ലോകം തരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ചൈന കുതിച്ചുയരുന്ന കാഴ്ച ഏറെ വിചിത്രം തന്നെ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ്